Această emisiune este susținută de Metro, partenerul de încredere a localurilor tale îndrăgite. Nelly este un energizer. Nelly este un suflet de 18 ani mereu. Omul trebuie să, să fac ceea ce sunt, ceea ce vine din interior. Atunci când făceam emisiunea Sare și Piper și ne trebuia să facem o emisiune din asta foarte idilică de Paști, știam că emisiunea o să iasă interesantă, doar dacă noi o chemăm pe Nelly. Noi nu prea luăm pomenzele online. Eu nu vreau să discut cu calculatorul, eu vreau să văd omul. Orice uh, meșter, fie că e patiser, fie că ce plește în lemn, fie că ce plește în piatră, îi simți energia autorului. O echipă bună în spate, asta este un succes garantat. Bunătăți la Marica este o afacere de familie. Din a fost cu cineva într-un parteneriat și pe urmă noi eram așa într-o căutare cât de local, cât de bani și de alt partener. <laughs> și jinerile m-au întrebat într zi, dar cât? Cu ce investiții veniți dumneavoastră? Și am zis că vin și eu cu așa investiții. El a sărit în ajutor, adică a fost... Cel care a înțeles că soacra s-a trebuie ajutată și îi mulțumesc că a avut încredere. Noi am avut foarte puțini bani, dar eu m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, nu-mi da bani, dă oameni care să mă ajute. Și așa și aș fost, adică toți cei la care am apelat și cei cu utilajul și cei toți m-au ajutat. Și asta a fost ca o minune, să zicem, adică asta pentru, pentru mine asta a fost o minune. Da, toți ne-au ajutat, copiii, soțul care era la departare, ne-au ajutat cu susținere, cu bani, și chiar din apropiere ne-au ajutat fizic, tot, toți, toți au alergat, toți, fiindcă fiecare are segmentul lui de lucru. Cine gestionează pagini, cine răspunde la mesaje, cine e cu aprovizionarea, toți au sarcinile lor. Stăm și acasă, scolăm și podelele, facem și prăjături, livrăm, adică este o afacere eu consider că ea, mărsul ei este corect. Omul, cel care își face afacerea, nu trebuie să stea în birou și să dea indicații. Omul trebuie să lucreze tot, să facă, să știe tot, tot, tot. Să știe cum merge afacerea lui, să știe să-și o trăiască și să știe să-și o dezvolte și să bucuri de rezultat. Altfel și mereu suntem în discuții cu cel care mănâncă produsul nostru, adică pe noi asta tare mult ne interesează. Noi nu prea luăm comenzele online. Eu nu vreau să discut cu calculatorul, eu vreau să văd omul, eu vreau să văd reacția lui, eu vreau să văd cum el face cu ochi. Pentru mine asta e foarte important. Energia se transmite prin uh, ceea ce uh, iese la suprafață, da? până ce iese din cuptor sau iese din mâna patiserului. Uh, eu știu că lucrează cu dăruire și cu foarte multă căldură, deci orice uh, meșter, fie că e patiser, fie că ce plește în lemn, fie că ce plește în piatră, îi simți energia autorului. Simți că a depus mult efort, simți că a depus dragoste și a făcut acest lucru pentru tine, special doar pentru tine. Și dacă vorbim deja de aceste bunătăți, ele sunt gustoase, înseamnă că ele sunt făcute cu drag. Nelly este un energizer. Nelly este un suflet de 18 ani mereu. Foarte pofticioasă, de aventură, de acțiune, gata să se implice. Un om la care știi sigur că dacă îți trebuie să faci un festival, să-ți vină un invitat bun în emisiune, o găsești pe Nelly și ea va fi acolo. 
atunci când făceam emisiunea Sare și Piper. Și ne trebuia să facem o emisiune din asta foarte idilică de Paști, cu păscuță, cu de toate. Știam că emisiunea o să iasă interesant, doar dacă noi o chemăm Pinele, pentru că așa cum povestește ea despre Pască și Cozonac și tradiții de Paști, nu ne povestea nimeni. Să administrez o afacere în zilele noastre nu este deloc ușor. Asta implică și zi și noapte. Tu ești prezent mereu, tu ești cu ochii mereu, tu ești cu grijă mereu în spate, măcar că ai ajutoare, ai, dar tu fiind nucleu acestei afaceri, tu porți responsabilitate de toți și de toate, tu ești în grijă tuturor, adică tu ai grijă de, de toate să meargă bine, clientul să rămână mulțumit, tu să rămâi mulțumit de ce aici faci și de, de creațiile care le faci tu împreună cu echipa. Să creezi o echipă bună pe locuri este foarte greu, fiindcă aici trebuie să lucrezi cu multă dăruire, cu mult drag, cu mult libertate în creativitate, cu mult dorință de a face ceva. Și să menții o echipă bine formată, cea care poate să mențină calitatea la nivelul necesar, este o muncă, nu imposibilă, dar pe locuri grea. Să duce o persoană vine alta, adică și eu cred în, în vorbele care să duce unul bun, o să vină altul și mai bun. O echipă bună în spate, asta este un succes garantat. Singur, noi oricum nu putem să realizăm multe lucruri. Tot timpul am lăsat grijile mele și în grija celui de sus, fiindcă asta este foarte important. Legătura mea cu el este strânsă și cu un respect deosebit, dar și o gândire pozitivă și o gândire tot timpul în perspectiva că o să fie și mai bine decât este, este tot o, o marjă de succes. Adică noi nu putem să facem lucrurile doar fizic și să nu punem aici încărcătura emoțională și chiar ceea ce ne dictează subconștientul nostru. Adică este o chestie care e în strânsă legătură. Ceea ce fac eu de mai mulți ani, de o viață întreagă, ceea ce fac și ce îmi place foarte mult să fac, este datorit ceea ce a pus în mine Dumnezeu și cum este matricea mea, eu nu pot să o schimb. Chiar dacă încerc să fac ceva, eu oricum mă reîntorc la ceea ce sunt eu. Omul trebuie să, să dea tot ce e mai bun din el, să simtă, să fac ceea ce sunt, ceea ce vine din interior. Și eu am spus că sunt o norocoasă, fiindcă eu sunt omul care îmi place munca mea, eu sunt omul care trăiesc munca mea, eu sunt omul care din ceea ce am eu am făcut un stil de viață. Eu n-aș putea să fac altceva, nici nu vreau să fac altceva. Eu nu sunt omul care să alergă dacă un lucru este mai bănos să-l las pe ăsta și să fac ca acela este mai bănos, nu. Eu sunt o, o norocoasă pe viață, adică norocul meu este hărăzit de mică. Că ești de grup. Ia uite aici mama și cu fișor. Te-ai fratele meu, te-ai un nepot, te-ai sandal. Ceea ce trăiești în copilărie și mai ales copilăria mea a fost o copilărie foarte intensă din toate punctele de vedere. Unde am pus bazele, asta este satul natal, asta este mama, asta este tata, asta este mămunia, asta sunt frața, asta sunt surorile, asta, sunt... asta este grădina, asta este casa părintească. Asta este mămunia cea care a pus în mine bazele, tot ce am eu mai bun, asta vine de la ea și de la mama. N-am avut, poate, multe ocazii în viață să le spun Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Mămânia este ceva aparte. Mămânia este icoana. 
noastră. Dădea tot ce avea mai bun să nu minte momentele astea când ne duceam la ea, ea ne pregătea urzala și lână de covor, că noi foarte mult covoare am țăsut. Și la fiecare gem de urzală, când se termine urzala, noi așteptam să fie acel cinci bucățele de zahăr pătrate, care ei ne le pune, ne le învele într-o hârtie pe care făcea gemul de zahăr. Și noi am ușa să fie, am ușa să fie. Și toți așteptau cinci copii și își luau bucățele lor de zahăr. Am avut mereu drag de teatru. Domnul m-a înzestrat cu așa calități artistici, dacă le dezvoltam, poate bine și lucruri care îl fac, tot este pe locuri artistic și aici și implicarea e la maximum și fantezia și artistismul și creativitatea. Bine că eu nu m-am dus la teatru, nu am depus actele, dar pentru mine undeva este un vis care a fost și bine că a fost, fiindcă noi nu putem străi fără vis. Au venit altele, adică ceea ce era hărăzit să mă duc să învăț de bucătar, cofetar. Eu am realizat pe cât de bine și pe cât de bine am putut eu ceea ce am învățat. Și profesorii erau mândri de mine, fiindcă eu am urmat calea profesiei. Bine, dar după ce am terminat, m-am și măritat în ultimul an de studii. Am lăsat să meargă lucrurile așa cum au mers, ca așa vroiam, adică a apărut primul copil, la un an și trei luni a apărut a doilea, așa cum mi-am dorit băiat și fată. Atracția mea față de produsele astea de cofetărie era un din copilărie. Pe urmă, eu, când am văzut că eu pot să fac mai, mai mult decât făceau alții sau eram interesat, am început să caut rețete să... și făceam două, trei torturi, erau tot timpul la, la sărbători. Am început să punem bazele primei patiserii franțuzești pe atunci, de Lisdanj. Asta a fost o experiență foarte bună, foarte amplă, foarte benefic atât pentru mine cât și pentru Ina Vieru, bănuiesc eu, că a avut în preajmă un specialist care a vrut să crească și să dezvolte și care a putut să dea gust tuturor produselor și să creeze o echipă bună care a pus bazele unui produs calitativ și un produs nou adus pe piață. Dar faptul că eu am descoperit în mine s-a deschis așa ca un geam nou, care, de, care eu tot nu știam că pot așa ceva să fac, m-a bucurat și mai mult. Первые дни были не то чтобы снели, а вообще это было сложно. Мы только открывали кондитерскую, это была первая кондитерская в городе. Очень были первые три недели тяжелые, это было с утра до ночи. Проделали огромную работу, хотелось все бросить и уйти. Nu, Nelia a zis, nu, se va fi bine. Mă bucur de asta că, că a fost o experiență, ceea ce mi-a oferit posibilitatea să fac și studii și stagiere în străinătate, în Franța, la Strasbourg, la Paris, la școala superioară Leonotră, ceea ce a întărit în mine și mai mult capacitatea mea de a, de a cuceri și de a descoperi noi și noi produs, de a face noi și noi rețete. Pe urmă am avut o experiență de un an și ceva la Tucano. Acolo a fost ceea ce, să spun cu mâna pe inimă, nu m-a caracterizat pe mine. Era domeniul meu, dar nu era domeniul meu atât de artizanal cum eu l-aș fi vrut. Și cât eram la Tucano, am și dezvoltat bunătăți de la Marica din 2015. Asta a ieșit așa spontan, fiindcă eu lăsasem clienții mei fără cozonaci la un Crăciun. Și m-au sunat și au spus, dar ce dumneavoastră nu mai coaceți? Zic, cum adică nu mai coc? Co la Paște îți coace. Și că da, dar nu, nu ne-ați sunat ca să luați comenzile la Crăciun. Și asta așa a spus, trebuie făcut ceva neapărat. Nu putem așa să lăsăm. Și zic, cozonaci ăștia sunt prea buni ca să nu-i mănânce lumea și nu pot eu atâta cât trăiesc și am darul ăsta în mine să nu-l împart cu cu toată lumea care știe că eu pot asta să fac pentru ei, cât și pentru mine. Și am, așa, la o oră 10 de noapte, zic că eu trebuie să fac ceva. Și mi-a apărut bunătăți, adică nu puteam să mă duc la cuvântul ăsta nicăieri. Tot care vine de la mămâniecă și cum că e bun, dar 
Ea ca bun, ea așa avea o vorbă. Ea asta a fost prima bunătăți de la Marica, deși după asta noi am mai vrut ceva să schimbăm. Și aici, în locul ăsta, suntem al patrulea an. Și afacerea a mers așa cum trebuie să meargă o afacere, încet, lent, cu dezvoltare crescătoare, dar nu, nu rapidă, dar stabilă. Și anul 2019 a fost unul dintre cei mai buni ani, până a dat COVID-ul peste noi, da, la sfârșitul anului, dar a fost unul din cei mai benefici evoluări, evoluția, am simțit-o. Și acum, slavă Domnului, ne-am ne reîntors un pic, încet, încet, la, la ceea ce pe locuri, adică am rezistat și pandemii, nu ne-am închis, am livrat, am făcut tot posibilul ca noi să nu pierdem legătura cu clientul, ceea ce este foarte important și clientul să nu uite de noi. Îmi place să fac toate împluturile, să le văd și pun și fructă, bag acolo atât cât și petalele de randafiră. N-aș putea să fac un cozonac bun cu petale, nu știu, de care, că nici nu este dulceață de randafir, poate și este pe locuri, dar acolo sunt trei flori de randafir și sirop mai mult. Că am văzut că era așa ceva în magazin, dar anume așa cum frecăm noi cu mâinile, cu zahăr, cum freca și mama și bunica și mămunia și... Noi așa facem de mulți ani, eu altfel nu pot să fac cozonacul cu nuci și cu petale, e unul dintre cele mai căutate și chiar unul dintre cel mai, cel, cel mai bun cozonac, anume cu umplutura asta. Adică și primăvara mergem și strângem, pe locuri strângem noi, pe locuri ne strânge cineva, fiindcă anul ăsta am frecat. Am strâns, am curățit în total vreo 90 de kg de petale în trandafir. Asta este ceva, adică câteva zile într-o săptămână, câteva zile în altă săptămână. Am curățit floarea de cotoare, am lăsat-o un pic să o zvânta. Pe urmă am, am frecat așa cu zahăr, am pus în borcane, am pus la frigider. Eu dacă ratez sezonul de trandafir, gata, e sezonul, adică eu trebuie să reușesc sezonul de trandafir să-l fac la timp, știu că eu sunt asigurată pentru anul viitor cu petale ca să am un cozonac bun pe masă la Paște, toată lumea îl așteaptă. De fiecare dată când fac, ca să mă înțelegeți, sunt așa de mari emoțiile, și cred că și emoțiile se răbuhnesc pe locuri din mine, că eu sunt atrasă de turtele cu mag, de cornișoarele cu petale, de trandafirașă, de, de cozonacul ăsta, de pâini. Cozonacul este cartea noastră de vizită, să-i zic, da. Adică este un cozonac, bănuiesc eu și aș putea să-l calific, așa cum spun românii pe locuri, desăvârșit. Dar, știți, e, e cozonacul din suflet. Este e un cozonac care vine din interior și el e așa cum este. Adică eu altfel nu pot să-l fac. Știți, de fiecare dată, parcă de câte ori coc, parcă e altfel. Asta eu cunosc, adică oamenii parcă nu ar simți chestia asta, dar eu îl văd, eu îl simt. Eu, dacă eu fac cozonacul ăsta, tot timpul, adică... Sunt oamenii care mă ajută, dar eu sunt de dimineață tare până seara târziu aici, când este vorba de cozonac. Adică n-am procesul ăsta, e a meu și doar a meu, deocamdată, cât mă țin puterele. Cozonacul e ceva sfânt, el trebuie să iasă așa, cum e fața Domnului. Adică prea curat e fața pâinii, adică, dar la cozonac e prea, prea curat, știți? E ceva care... Asta e amestec de emoții cu lacrim și cu, cu pietale de trandafir, să zicem, da? Eu sunt foarte fericit că eu pot să fac așa cozonac. Ingredientele cel mai bune le punem. Un unt de 82% cel mai bun, producător autohton, pe locuri nu doar autohton, combinăm. Făină de cea mai înaltă calitate, ou doar de casă, lapte doar de casă, brânză doar de casă, sucatele făcute de noi, păstai doar de vanilie, adică doar păstai de vanilie, nu și altceva. Zahăr, lapte, adică ce e mai bun, ce este în camara omului, primăvara, toamna, asta este un cozonac bun. Clar că și mult suflet și mult drag față de dat, când îl vezi, când el crește, când nu și luat asta ca un soare așa pe masă. Deci, doamne, asta eu am făcut. Cât e de, de frumos.
dar nu poți, cum să nu faci dacă asta te caracterizează, dacă e tău, nu, nu, cum, nu poți să, asta e așa ceva care tu trebuie asta să faci, dacă faci bine și e bun și lumea mănâncă și cum să nu faci, trebuie asta și la tăți le place, știi, că ei cum, nele n-ați fac torte cum acă îmi poți, clar că ați fac și asta e, e o chestie care vine din dragoste mie și într-un lucru așa de dor, de patimă, de, de, de drag, de, de tot ce faci. Este extrem de muncitoare. Eu nu pot așa. Noi toți am înțeles că noi avem alte ritmuri. Tare sper și nu trebuie speranța că ea poate la urmele bunici. Tare mult într-un să nădăjduiesc. Eu sunt convinsă că lucruri frumoase fac și alții și lucruri bune fac și alții, dar într-atât de calitative le facem doar noi, chiar dacă asta o să sune uh, nu foarte modest. Dar eu văd ea cât de mult se străduiește să valorifice produsele locale și atunci, bineînțeles că asta își spune cuvântul și clienții apreciază acest lucru într-o lume în care uh, Toată lumea fuge după cei mai ușor, după rețete simple, ușoare, rapide. Noi ne complicăm și iată, facem din produsele locale, chiar dacă sunt greu de găsit unele din ele. Noi ne dăm tare bine seama, concurența e foarte mare la noi, pe metru pătrat, vorbesc de Chișinău, și noi trebuie să fim mereu cu ceva gata ca să uimim, ca uh, ei să vină anume aici la noi, la bunătăți, la Marica, să mănânce gustul ăsta, să ia tortul ăsta sau să fac prăjitura asta sau când cineva spune că, a, dar duceți-vă la doamna Nelea, ea să vă fac. Eu recunosc cu mâna pe inimă, eu la cozonaci folosesc produsul doar de casă. Eu știu ce o să zică Ansa despre asta, eu știu precis ce zice, dar eu am argumente pentru asta. Fiindcă eu dacă n-aș pune un produs de casă, eu n-aș face cozonacul care îl fac. Și lași lapte de casă, aceeași brânză de casă, aceleași ouă care sunt galbene, care sunt sănătoase, care sunt altfel decât ouăle cumpărate. Mă iertați, noi nu avem de unde alege ouă de categoria întâia, categorie bio, categorie... Nu, nu avem noi, ce să zicem. Și atunci noi... Lucrăm cu producătorii mici din sate, cu cei care știm că sunt gospodini, gospodari, care cresc animale și mulg vașele și strâng ouăle din cuiba, fiindcă altfel noi n-am putea să știm ce fel de produse pe locuri au combinatele lactate, adică nu poate să existe în Moldova atâta lapte cât să cuprindă toată cerința. Ne dăm tare bine seama și... Știm tare bine ce, cum miroasă un lapte de casă și cum miroasă cel pasterizat. Adică diferența o face totuși produsul care îl bagi în deja un produs finit care opsă. Noi trebuie să facem produsul să fie bun. Dacă să faci bun, tu nu poți să iei tot din comerț, ca ei să înțeleagă lucrurile. Adică toată lumea trebuie să înțeleagă asta. Tu nu poți cu ceea ce este în comerț să faci atât de bun precum tu faci. Adică și eu optez pentru așa gen ore. Artizanatul asta include. Că tu ești 24 din 24, 100% dedicat muncii. Tu nu mai poți să-ți iei vacanțe. Din păcate, și fluctuația de personal este într-atât de mare încât ești nevoit să mai locuiești pe cineva. Noi toți știm să facem cafea, noi toți știm să batem cecuri, noi toți știm să, nu știu, să spălăm un vas. Atunci când vrei să ai o, o afacere de succes, și mai ales când ea este de, de familie, tu ești foarte implicat în, în toate procesele și la toate nivelurile. Am avut că noi să rămânem în câștig. Am vrut ca lumea care lucrează cu noi, echipa, să fie mulțumită, să primească la timp salariile, indiferent de ce noi avem, nu avem banii, ne ajung, nu ne ajung, ei trebuie să-și primească remunerarea conform 
înțelegere care am avut-o, contractelor de muncă, fiindcă într-o afacere e echipa e, e tot. Cel care este în fruntea echipei, fără echipă, nu, nu valerează atât de mult, dar echipa deja cu cel care îi dirijează e tot. E succesul afacerii, fiindcă fără echipă tu nu, nu, nu faci. Mulțumim Domnului că lângă noi sunt oameni care lucrează cu dăruire, care pun suflet în ceea ce fac, fiindcă le-am spus tot timpul oamenilor cu care lucrăm. Aveți ceva să arătați, arătați. Aveți tot terenul de activitate, toată imaginația, toată ardoarea să o arătați, fiindcă noi, noi suntem doar numai pentru, fiindcă așa oamenii, cum dacă își desfășoară toată creativitatea, ingeniozitatea, atunci lucrurile ies și mai bine decât te-ai așteptat, fiindcă omului trebuie să-i dai voie, el să-și deschidă tot talentul care îl are, să-și deschidă capacitățile lui. Și noi tot timpul când facem ceva care n-am mai făcut, noi cerem părerea. Eu tot timpul cer părerea tuturor, fiindcă pentru mine ea este importantă. Chiar și doamna care de retică, dacă spune ceva și trebuie de ascultat, atunci chiar se merită de ascultat. Lucrând mă hodinesc. Ei, nu știu dacă am așa zile din astea care chiar nimic să nu fac. Eu nu sunt omul care stau, pur și simplu. Eu sunt omul care nu pierd timpul. Stând deja, știți? E ceva mereu trebuie să fac. Așa e felul meu de a fi. Când m-am dus la sora mea în Grecia și am zis că tu nimic nu faci și te odihnești. Ei, o zi, două, nimic nu faci. Băi, dar te mănâncă mâinile, îți cu... Dar n-ai vrea să-ți mulci măleacă bureană de prin grădină. Nici le știu apucă adăsc. Păi, Margareta, de te-ar vede de tata, și chiar zic, hai. Ea tot timpul a fost pentru mine o persoană foarte dragă. Cea mai dragă persoană. Persoana care, fără de care nu m-aș simți în siguranță. Cred că și nu-mi imaginez cum ar fi să nu mai fie mama. Nu știu, ea este, cred că, sufletul familiei noastre și sufletul afacerii și... O apreciez foarte mult pentru forța pe care o are și pentru faptul că este extrem de muncitoare. Eu nu pot așa. Noi toți am înțeles că noi avem alte ritmuri. Ea ne dă niște lecții de putere și de motivație și de voință extraordinar de mari. Ea vorbește cu aluatul, ea, nu știu, îl verifică, îl, îi face cruci, cum facea bunica mea. Nu este o afacere de familie care să ne aducă doar bani. Asta este, practic, activitatea ei de suflet. Și probabil de atâta iesă și atât de bine sau atât de mult lumea apreciază produsele noastre pentru că simte că este foarte multă energie în produsul pe care îl mănâncă. Ia uite bunica are aici un cuțit, așa, un tăitor, ia uite nu cușoară are bunica, așa, să mă înță de el. Vrei să ieși din sacoșă sau nu? Ia vină bunica să aveți cum stași cu părinte noastră, vrei să te ridic? Nepoțica care crește să mănânce un produs tot făcut de bunica, cu drag, mai ales când faci pentru un... ai tăi copii și nepoți, mama îi ajută și ea, adică încă nu vrea să bagi, dar ce faci? A ce faci acolo? Ce? Și repede eu spăl, eu, da, e spală și vasele, deja se bagă și eu îi dă voie. Da, noi cu dânsa și clătite, deja am făcut, da, și tare mult eu plăcut și e ce e important, că ea i-am arătat odată și a doua oară a făcut așa cum trebuia să fac, adică tare, tare sper și nu trebuie speranța că ea poate la urmele bunici, tare aș vrea, adică eu tare mult într în nădăjduiesc. Când am fost la un stagiu la Paris, ne-a întâlnit un prieten, Pascal, și el a spus că pregătise pentru noi cina și la desert era moale o șocola. Important că am descoperit gustul moale nu atât rețeta, cât era facil în pregătire și produsele care cam tot timpul le avem la îndemână. Și combinarea între moale și o înghețată artizanală e foarte bună, că ea este înghețată de vanilie sau înghețată cu fructe, se potrivește și cu una și cu altă. Molicică înghețată, că se face pe bază de un pic de lapte, 
fructele înghețate, neapărat să fie o banană, tot, tot să fie de la gheață, că atunci când se amestecă, ca să dă senzația asta de înghețată, ca ea și să omogenizeze bine. Toate fructele, că sunt afine, că sunt coacăză neagră, roșie, zmeură, căpșuni. Eu pun un sirop de coacăză neagră, ca să dea un pic de structura așa să iasă înghețata noastră mai unctuasă un pic așa, să aibă o legătură. Atunci când te gândești la un străin care vine la Chișinău și se întreabă dar ce putem noi gusta la voi aici, ceva de-al vostru, de-al locului? Eu știu sigur că eu am să le recomand să meargă la Nele, pentru că eu nu prea știu multe locuri în oraș unde poți mănânci uh, un furnicar, o cușma luguguță, o prăjitură cu dulceață de trandafir, adică deserturi care păstrează semnătura identitară a culturii noastre tradiționale. Cine face lucrurile cu multă dăruire, și cu mult drag, oricum reușești. Mai greu, dar oricum reușești. Și trebuie să ai multă răbdare. Asta e, e foarte important. Răbdare chiar și atunci când tu ești în minus, chiar și atunci când tu nu ai bani, chiar și atunci când tu nu ai lucrători, cu cine să faci? Răbdare și credință. Emisiune susținută de Metro.